ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് എച്ച് എഫ് ഫുഡ് ട്രാവൽ അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളുടെ എപ്പിസോഡ് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ പാസ്തയാണ് ബഹ്റൈൻ എം എം ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി അവിടെ പാസ്ത ഞാൻ സ്ഥിരം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ബഹ്റൈനിൽ വെച്ച് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചെടുത്തതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഹെൽത്തിയാണ് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഷ്രിംസ് ഉണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ട് ബ്രോക്കോളി ഉണ്ട് ഓൾ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഒലീവ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓയിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് അധികം വേണ്ട ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ഡിഷാണ് അന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈസിയാണ് അതിന് വേണ്ടത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മതി നമുക്കപ്പോൾ ഇന്ന് ഇറ്റാലിയൻ പാസ്ത തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റാലിയൻ പാസ്റ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാക്കറ്റ് പാസ്റ്റ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം പിന്നെ ബ്രോക്കോളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കളറിലുള്ള ബെൽ പെപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഷ്റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷ്രിംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാസ്ത സോസ് ഉണ്ട് ഒലീവ്സ് ഉണ്ട് മൊസല്ല ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റംസാണ് നമുക്ക് ഇറ്റാലിയൻ പാസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടത് നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വൈറ്റ് സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സോ അടുത്തതായി നമുക്ക് നമുക്ക് വൈറ്റ് സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ക്ലോവ്സും ഒരു ബേലീഫും ഒരു ഒണിയനും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം ബട്ടർ മെൽറ്റായി നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്യും ഫ്ലോറും ബട്ടറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം മിൽക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒണിയൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈ വിടാണ്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നല്ല സ്മൂത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം വൈറ്റ് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പെപ്പർ പൗഡർ കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എരിവ് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇടിച്ചമുളകും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പാസ്ത തയ്യാറാക്കി ചിക്കൻ പാസ്റ്റയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ബെൽപ്പപ്പഴ് മൂന്നെണ്ണം എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ മഷ്റൂം ബ്രോക്കലി ഷ്രിംസ് പാസ്ത സോസ് ദെൻ ഒലീവ്സ് വൈറ്റ് സോസ് പിന്നെ ഇത് ഇടിച്ച മുളക് പെപ്പർ പൗഡർ പാസ്ത മൊസ്റ്റുള്ള ചീസ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഇതേപോലത്തെ വലിയൊരു കടായാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയില് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബെൽ പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബെൽ പെപ്പർ 
അത്യാവശ്യം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ അറിയ ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വൈറ്റ് സോസും റെഡ് സോസും അതായത് നമുക്ക് പാസ്ത ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ പാസ്ത ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇറ്റാലിയൻ ചിക്കൻ ഷ്രിംസ് പാസ്ത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബ്രോക്കോലി എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഉണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് ബ്രോക്കോലി ബെൽ പെപ്പർ പിന്നെ ഷ്രിംസ് ചിക്കൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ്സേ മഷ്റൂംസ് ഒലീവ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് അധികം ഓയിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല ആദ്യം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ചിക്കനും ഷ്രിംസ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇതിന് ആ ഓയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊന്ന് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഐറ്റം കൂടിയാണ് ബ്രോക്കോളിയൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഷ്രിംസ് ആണെങ്കിൽ പോലും കറക്റ്റ് വേവാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇറ്റാലിയൻ ഷ്രിംസ് പാസ്ത പാസ്ത ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ സ്റ്റൈലാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് എത്രത്തോളം അത് ടേസ്റ്റ് ആവും എന്നറിയില്ല പക്ഷെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് വൺസ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചു നോക്കാം ഹെൽത്തി ആണ് വെറൈറ്റി ആണ് അപ്പം ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ത ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ മാക്രോണി ഒക്കെ ചെയ്ത് എടുക്കും അപ്പം അതൊന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഹെൽത്തി ആണ് ടേസ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാം അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാം നമുക്കിനി അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സീ യു